हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास क्लास नाइन आज हम तो हमारे टेस्ट पोए टेक्स्ट लेशन ट्वेल्व तार एक्सरसाइज कुलों ने आलोचना कर बो लेशन ट्वेल्व में तुम्हारे टेक्स्ट पोए द हंटिंग स्नेक हंटिंग स्नेक ये पोए में टा आजे अमरा एक्सरसाइज कुलों ने आलोचना कर बो चलो शुरू তোটির মাথায় দাগ দাও চারটি করে যে অপশন আছে এটা সঠিক হবে তার মাথায় দাগ দাও এক নম্বর দ্য পোয়েট ওয়াজ সান ওয়ার্ম আন্ডার দা জেন্টলি স্কাই অফ তাহলে এই যে জেন্টলি স্কাই টাই যে আকাশটা ছিল শান্ত আকাশটা ছিল সেটা কোন ঋতু ছিল সামার গ্রীষ্ম উইন্টার শীত অটম শরৎ স্প্রিং মানে বসন্ত তো আমরা সেখানে কি দেখেছি কবিতার মধ্যেই দেওয়া আছে অটম এই শরতের কথা তাই অটমটা হয়ে যাবে রাইট অ্যানসার দুয়েরটা তা কালার অফ দ্য স্নেক ওয়াজ অর্থাৎ সাপের রংটা কেমন ছিল ব্ল্যাক কালো গ্রে ধূসর গ্রিন সবুজ আর ইয়োলো মানে হলুদ তাহলে সাপের রং কেমন ছিল আমরা কি দেখেছি কবিতার মধ্যে সাপের রং ছিল কালো তাই ব্ল্যাক অপশান এ হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার তিনেরটা দ্য টাং অফ দ্য স্নেক ওয়াজ অর্থাৎ সাপের যা জিপটা কেমন ছিল স্টিল মানে নিশ্চল নড়াচড়া করছিল না ফ্রিকারিং লক লক করছিল ড্যাংলিং মানে ও ঝুলন্ত এবং হ্যাংলিং মানে ও ঝুলন্ত তাহলে কোনটা হবে দ্য টাং অফ দ্য স্নেক ওয়াজ ফ্লিকারিং অপশান বি হয়ে যাবে রাইট অ্যানসার এরপরে চারটা দ্য শেপ অফ দ্য স্নেক স্কেল ওয়াজ লাইক দ্য শেপ মানে আকার দ্য স্নেক স্কেল মানে সাপটির আঁশের আকার ওয়াজ মানে ছিল লাইক মানে মতো কিসের মতো ছিল স্টার তারার মতো কাইট ঘুড়ির মতো ডায়মন্ড মানে হিরকের মতো এবং পিরামিড পিরামিড আকৃতি তো আমরা কি দেখেছি সাপের আঁশটা ডায়মন্ড আকারে ছিল তাই তো তাই ডায়মন্ড অপশান সি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার পাঁচের টা অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোয়েট দ্য ইন্টেন্ট অফ দ্য স্নেক ওয়াজ কবির কথা অনুসারে দ্য ইন্টেন্ট মানে অভিপ্রায় সাপের অভিপ্রায়টা কেমন ছিল মেলেশিয়াস খারাপ বা দূষিত রিডি লোভি টিমিড ভিরু অর ফায়ার্স মানে ভয়ঙ্কর তাহলে সাপের অভিপ্রায়টা কেমন ছিল উগ্র বা ভয়ঙ্কর তাই অপশান ডি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার সিক্সেরটা দ্য স্নেক ফাইনালি ডিসঅ্যাপিয়ার্ড ইন টু দ্য সাপটা অবশেষে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায় স্যান্ড মানে বালি গ্রাস মানে ঘাস রক মানে পাথর এবং স্ট্রিম মানে নদী কোথায় তাহলে সাপটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ঘাসের মধ্যে তাই তো তাই অপশান বি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার এবার দেখো এক্সারসাইজ টু এক্সারসাইজ টু এ কী আছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স উইদ ইন টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ার্ডস অর্থাৎ এই যে প্রশ্নগুলো আছে তাদের উত্তর দাও পঁচিশ শব্দের মধ্যে এক একটা হাউ ডিড দ্য স্নেক অ্যাপিয়ার অ্যাজ ইট ওয়াজ মুভিং থ্রু দ্য গ্রাস মানে সাপটিকে কেমন দেখতে লাগছিল যখন সেটা ঘাসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তাহলে কি হবে দেখো এভাবে শুরু করবে দ্য স্নেক ভার্বটা দেবে অ্যাপিয়ার কিন্তু ভার্বের পাস্ট ফর্ম দেবে যেহেতু ডিড আছে তাই ভার্বের পাস্ট ফর্মে কি করতে হবে অ্যাপিয়ার্ড তাহলে দেখো এভাবে উত্তরটা আমি লিখেছি দ্য স্নেক অ্যাপিয়ার্ড কেমন লাগছিল সাপটিকে কোল্ড ডার্ক অ্যান্ড স্প্লেন্ডিড অ্যাজ ইট ওয়াজ পাশিং অ্যাক্রস দ্য গ্রাস অর্থাৎ সাপটি যখন যাচ্ছিল তখন সেটাকে কোল্ড মানে শীতল ডার্ক মানে কালো অ্যান্ড স্প্লেন্ডিড মানে চমৎকার দেখতে লাগছিল অ্যাজ ইট ওয়াজ পাশিং অ্যাক্রস দ্য গ্রাস যখন সেটা ঘাসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল এরপরে দ্বিতীয়টা কি বলেছি দু নম্বর কোয়েশ্চেন হোয়াট ডিড দ্য পোয়েট অ্যান্ড হ্যার কম্পেনিয়ান্স ডু হোয়েন দ্য স্নেক ওয়াজ গন অর্থাৎ কবি এবং তার সঙ্গীরা কি করেছিল যখন সাপটা চলে গিয়েছিল তখন তারা কি করেছিল তাহলে কি হবে হোয়েন দ্য স্নেক ওয়াজ গন দ্য পোয়েট অ্যান্ড হ্যার কম্পেনিয়ান্স টু কে ডিপার ব্রিথ অফ দ্য ডে অ্যান্ড লুক অ্যাট ইচ আদার অ্যান্ড মুভ অন অর্থাৎ সাপটা যখন চলে গেল তখন কবি আর তার সঙ্গীরা দিনের গভীরতম শ্বাস নিল অ্যান্ড লুকড অ্যাট ইচ আদার মানে একে অপরের দিকে তা করো অ্যান্ড মুভ ডন মানে এবং এগিয়ে চলল এবার এক্সারসাইজ থ্রি এক্সারসাইজ থ্রিতে কী আছে গ্রামার আছে কি বলা হয়েছে রিরাইট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস অ্যাজ ডাইরেক্টেড অর্থাৎ এই নিচের বাক্যগুলো যেমনভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে সেভাবে রিরাইট করবে এগুলোকে বলা হয় 
ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স এগুলো করার সময় মনে রাখবে যেখানে সেন্টেন্সের গঠনগত পরিবর্তন হবে অর্থের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না দেখো এটা হাউ হ্যাপি উই আর হেয়ার মানে আমরা কতই সুখী এখানে চেঞ্জ ইন টু অ্যান অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এটা ক্ষেত্রে সাধারণ মানে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স মানে সাধারণ বা বর্ণনামূলক বাক্যে নিয়ে যেতে হবে হাউ হ্যাপি কতই সুখী উই আর হেয়ার আমরা এখানে কত না সুখী এই যে কত কথাটা মানে এই আবেগটাকে আমরা ভূতের বাদ দিতে হবে তাহলে আবেগটাকে বাদ দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটা কি বলতে পারি আমি যদি কত কথাটা না বলতে পারি আমি সাধারণভাবে এটা বলতে পারি যে আমরা এখানে খুব সুখী তাহলেই এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে আমরা সেটাই করব কি লিখব উই আর ভেরি হ্যাপি হেয়ার তাহলে এটা হয়ে গেল অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স দ্বিতীয়টা বিয়েরটা এভরিবডি নোস দ্য নেম অফ টেগর প্রত্যেকেই জানে টেগরের নাম চেঞ্জ ইন টু অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স প্রশ্নবোধক বাক্যে নিয়ে যাও কিন্তু সেই অর্থের যেন কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে এটা কি হবে এরকম যখনই থাকবে এভরিবডি নো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে হু ডাজ নট নো এই যে নোজের এসটা ডাজে চলে গেল দেখো কীভাবে আনসারটা হু ডাজ নট নো এই যে এভরিবডি নোজটা এরকম লিখতে হবে হু ডাজ নট নো দা এখানে কিন্তু নোর সঙ্গে আর এস দেবে না দ্য নেম অফ টেগর এবং এখানে অবশ্যই কিন্তু এই কোশ্চেন মার্কটা দিতে হবে না হলে এটা ভুল হয়ে যাবে তিন নম্বর শিয়েরটা দ্য পেন্টিং ইজ ভেরি বিউটিফুল চেঞ্জ ইন টু অ্যান এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স অর্থাৎ এই ছবিটা খুব সুন্দর তাহলে দেখো এই প্রথমে একেরটা আমরা করেছিলাম এটাকে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সে নিয়ে গেছিলাম সেখানে এই কত বা কি এই ধরনের ওয়ার্ডটাকে আমরা উঠিয়ে দিয়েছি দিয়ে এটা অ্যাসারেটিভ করেছি এখানে আমার একটা অ্যাসারেটিভ আছে যে এই পেন্টিংটা খুব সুন্দর আমাদের তাহলে এটা এক্সক্লামেটারিতে গেলে কি হবে যে পেন্টিংটা কতই না সুন্দর বা কি সুন্দর ছবি এটা একটা এইভাবে কি বা কত এনে আমাদেরকে এটাকে এক্সক্লামেটারিতে নিয়ে যেতে হবে তাহলে কি করব হোয়াট আ বিউটিফুল পেন্টিং এবার দেখো অবশ্যই কিন্তু এই এক্সক্লামেটারি সাইনটা কিন্তু দিতে হবে এই যে দাঁড়িয়ে দিয়ে তাহলে ফুটকেটা দিতে হবে ডিয়েরটা ক্যান উই এভার ফরগেট আওয়ার চাইল্ডহুড ড্রেস আমরা কি কোনো দিন আমাদের ছোটোবেলার দিন ভুলতে পারবো এটা কোশ্চেন মার্ক আছে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তাহলে তখন আমরা না বাছকে করে দেব যে আমরা কোনো দিনই আমাদের ছোটোবেলার দিন ভুলতে পারবো না তাহলে কি হবে উই ক্যান নেভার ফরগেট আওয়ার চাইল্ডহুড ডেস এক্সারসাইজ ফোর দেখো রিডাইট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস অ্যাজ ডাইরেক্টেড এখানেও তাই রিডাইট করতে বলেছে নিচের সেন্টেন্সগুলো যেমন নির্দেশ দেওয়া আছে উই আর প্রাউড অফ আওয়ার হেরিটেজ এটা ইউজ দ্য নাউন ফর্ম অফ প্রাউড প্রাউডের নাউন ফর্ম ইউজ করতে হবে তাহলে এবার প্রাইড হল প্রাউডের নাউন ফর্ম এবার সেটা আমরা কীভাবে লিখবো উই টেক প্রাইড ইন আওয়ার হেরিটেজ প্রাইডের পর ইন এই প্রিপোজিশান ইউজ করব প্রাউডের সঙ্গে আমরা অব্যবহার করেছিলাম তাহলে উই টেক প্রাইড ইন আওয়ার হেরিটেজ আচ্ছা বিয়েরটা উই শুড হ্যাভ সিম্প্যাথি ফর দ্য পোর ইউজ দ্য অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ সিম্প্যাথি সিম্প্যাথির অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম আমাদের ইউজ করতে হবে তাহলে কি হবে উই শুড বি সিম্প্যাথেটিক তাহলে কি হবে উই শুড বি উই শুড বি সিম্প্যাথেটিক টু দ্য পোর সিয়েরটা হিজ সাকসেস ওয়াজ ডিউ টু হিজ লেবার তার সফলতা ছিল কারণটা ছিল তার লেবার মানে পরিশ্রম এখানে লেবারের ভার ফর্ম ইউজ করতে হবে তাহলে লেবার মানে পরিশ্রমটাকে আমরা পরিশ্রম বলবো না পরিশ্রম করা তাহলে আমরা কি বলবো যে সে সাকসেসফুল হয়েছিল কারণ সে পরিশ্রম করেছিল মানে লেবার কথাটাকে আমাদেরকে ভার্ভ হিসেবে ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করতে হবে তাহলে কী হবে হি বিকেম সাকসেসফুল বিকজ কারণ হি লেবার্ড এবং এটা বিকেম দেখো পাস টেন্সে আছে এখানে সেন্টেন্সটা ওয়াজ দিয়ে পাস টেন্সে আছে তাই আমাদের অবশ্যই এখানে বিকেম করতে হবে এখানে লেবার তাহলে হি বিকেম সাকসেসফুল বিকজ হি লেবার্ড ডিয়েরটা হি দ্য সং অফ দ্য নাইট এঙ্গেল ইজ ভেরি সুইট অর্থাৎ দ্য সং অফ দ্য নাইট এঙ্গেল নাইট এঙ্গেল গেলের গান হয় খুব সুন্দর এটা অ্যাডভার ফ্রম সুইটের সুইটের অ্যাডভার ফ্রম কী হবে সুইটলি এবং সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সটা কী হয়ে যাবে দ্য নাইট এঙ্গেল সিংস নাইট এঙ্গেল যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ভার্বের সাথে এস দিতে হবে দ্য নাইট এঙ্গেল সিংস সুইটলি এরপরে দেখো এক্সারসাইজ ফাইভ কি করতে বলেছে রাইট নিউজ পেপার রিপোর্ট উইথ ইন হান্ড্রেড ওয়ার্ডস অন এ বোর্ড ক্যাপসাইজ অর্থাৎ একটা নিউজ পেপার রিপোর্ট লেখো 
बोट कैपसा इज मैं नौका डुबिर ओपर यूज द फलोईंग हिंट्स हिंटगुलो यूज करो प्लेस जैगा डेट तारीख नम्बर अफ पीपल इन दोट बोटे कत लोक छो कज कारण कैजुअलिटीज मैं कि क्षय क्षति हलो रेस्क्यू उद्धार क्या रेस्क्यू अपारेशन स्टेप टेकन बै द गवर्नमेंट गवर्नमेंट की स्टेप नहीं देखो प्रथम एक हेडिंग दिए फोर मिसिंग इन ए बोट मिसैप और मिसैप मान दुर्घटना चार जन मिसिंग एक बोट नौका दुर्घटना देखो तमलुक जगार नाम कमा नवेम्बर मासर नाम आगे तर डेट फिफ्टीन कलम दिए लेखा शुरू कर चाइल्ड एंड थ्री एडल्ट रिपोर्टेड टू बी मिसिंग आफ्टर ए बोट टिल्टेड to one side while crossing the holdi river in east midnapur district yesterday bolche ekjon shishu ebong tinjon praptobosko missing hoye gache jokhon ekta nauko tilted mane hele pora to one side ekdike hele porechilo while jokhon crossing the holdi river mane holdi nodi cross korchilo in east midnapur purbo medinipur yesterday gotokal 20 वन स्वयं स्वाम टू सेफ्टी मैं एकुश जन सांतरे निरापदे चले फोर पैसेंजार्स वायर ट्रेसलेस तर मध्य तेल टोटी फाइव पार्सेंट छो एक जन सांतरे पारे चले कि निरापद जैगे क्यों चार जन वायर ट्रेसलेस ता ट्रेसलेस मैं तर खुजे पा जा द बोट वज गोईंग फ्रम नंदीग्राम टू महिषादल नौकाटा जा नंदीग्राम के महिषादल एंड आई उटनेस सेट दैट एक जो प्रत्यक्षदर्शी बोले से जे टोटी फाइव पैसेंजार्स इनक्लूडिंग साम चिल्ड्रेन पचिस जन पैसेंजार जार मध्य किस शिशु छो फेल इन टू द रिभार नदी पड़े गए हुएन द बोट टिल्टेड वन सैड जो नौकाटा एकदि के पड़े गए हेले गए बींग हिट बै द टाइडल वेबस क्या ये एकदि के हेल से टाइडल वेबस मैं जोर जो ढे तार द्वारा आघातप्राप्त हुए से एकदि के हेले गए सार्च इज स्टील गोईंग ऑन फर द रेस्ट अब द पैसेंजार्स अर्थात रेस्ट अब द पैसेंजार्स मैं एखे रेस्ट मैं बाकी बाकी पैसेंजार मैं वही चार जन पैसेंजारे खोजे सार्च इज स्टील गोईंग ऑन मैं खोजा क्ज एख चल आर्मी बोर्ड हाव बीन प्रेसड इन टू सार्विस आर्मी बोर्ड क्जे लागान हो टू फिस आउट द मिसिंग बडिस मैं ये मिसिंग देहगुल खुजे पवार द पुलिस लंच अलसो पैट्रोल द डाउन स्ट्रीम टू ट्रेस द बडिस बोलते पुलिस लंच पुलिस जो लंच से बडीगुलो के खुजे पवार सेगल टहल दीचे पुलिस जे लंच द बोट मैन हिन हज़ बीन अरेस्टेड अर्थात वही नौकार जे चालक ता ग्रेप्तार कर एक्सारसाइज फाइव एर पर एक्सारसाइज सिक्स कि आखो रईट ए सामारि अफ द फलोईंग पैसेज उद इन हंड्रेड वार्डस अर्थात ये पुरो पैसेज जेटा पढ़ते हैं पढ़े तुम्हारे एक्श शब्द मध्य एक पैसेज लिखते है ये टोटाल आज दुशो दू शब्दे तुम्हारे दिए एक शब्द मध्य लिखते है सामारि मैं सार संक्षेप संक्षेपे लिखते है तुम पूरा पढ़े बुझे और संक्षेपे विषय तुम तुले धर देखो हमें आगे पढ़े यार मानेटा एक तरह तुम्हरा से भाव छोटो कर संक्षेप निजे भाषा कि भाव लिखी से देखा देखो हर एंड हाउ शुड चिल्ड्रेन लार्न भैलूस मैं भैया मैं कथा एंड हाउ मैं कि भाव शुड चिल्ड्रेन लार्न भैलूस कथा कि भाव बाच्चारा भैलूस मान मूल्यबोध मूल्यबोध शिखे उइ नो दैट दे नीड टू लार्न देम बिकज भैलूस फर्म द बिलिवस एंड एटीच्यूड्स दैट उल डिटारमाइन हाउ दे लिव देयर लाइफ एंड फांगशन इन सोसाइटी बोल जानी दे नीड टू लार्न दें ते से शेखा दरकार कारण भैलूस मैं मूल्यबोध फर्म द बिलिवस मूल्यबोध गढ़े तुले विश्वास और एटीच्यूड्स मैं मनोभव दैट उल डिटारमाइन ये स्थिर कर दे हाउ दे लिव ता कि बेचे थक दे लाइफ तर जीवन एंड फांगशन टू सोसाइटी और समाज तर क्जो तूल्यबोधी ठीक कर देवे
টু ফাংশন এফেক্টিভলি ইন সোসাইটি সমাজে ভালোভাবে কাজ করার জন্য চিলড্রেন নিড টু বি টট হাউ টু বি অনেস্ট কাইন্ড কোটিয়াস অ্যান্ড কনসিডারেট বলছে বাচ্চাদেরকে শেখাতে হবে ভালোভাবে সমাজে কাজ করার জন্য যে তারা কিভাবে সৎ থাকবে দয়ালু থাকবে অন্যের প্রতি তারা সভ্য ভব্য থাকবে এনি সোসাইটি দ্যাট ডাজ নট টিচ চিলড্রেন দিস ভ্যালুজ উড হুন ফল অ্যাপার্ট বলছে যে সভ্যতা যে সমাজ বাচ্চাদেরকে এই সমস্ত মূল্যবোধ শেখায় না সেগুলো অচিরেই ধসে পড়বে সিমিলারলি ওয়ান would expect a nation to be made up of citizens who knows how to respect other people and their property bolche onno dike ekta jati asha korbe je tader nagorikra emoni hobe jara onno lokjon ebong tader sampatti morjada korbe these citizens should also understand the value of humility and self control bolche ei somosto nagorikra এই আত্মনিয়ন্ত্রণের আত্মনিয়ন্ত্রণের যে মূল্যবোধ সেটাও অবশ্যই বুঝবে দে শুড অ্যাপ্রিসিয়েট কোয়ার্ডস অ্যান্ড বি উইলিং টু কেয়ার অফ দোজ উইকার দ্যান দেমসেস তারা সাহসিকতার প্রশংসা করবে এবং তারা কি করবে তাদের থেকে যারা উইকার দুর্বল তাদের প্রতিও তারা ভালো মনোভাব তাদের তারা যত্ন নেবে এনি নেশন হু সিটিজেন্স ডু নট প্র্যাকটিস দিস ভ্যালুজ উৎসুন বিকাম এ নেশন নট ওট লিভিং ইন বলছে কোনো জাতি যাদের নাগরিকরা কোনো যে জাতির নাগরিকরা এই সমস্তগুলো মেনে চলবে না এইসব মূল্যবোধ মেনে চলবে না তারা অচিরেই একটা অযোগ্য জাতি হয়ে উঠবে টিচিং দিস ভ্যালুস টু চিলড্রেন ক্যান নট বি ডিলেট আর এই শিশুদেরকে এই সমস্ত মূল্যবোধ শেখানো মানে দেরি করে শেখানো উচিত নয় দিস ইজ বিকজ এটার কারণ হলো আনলাইক ইয়ং অ্যানিমেলস ছোট ছোট প্রাণীদের মতো নয় হুজ ইনস্টিংস আর অফেন হাইলি ডেভেলপড অ্যাট বার্থ যাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলো জন্মানোর সাথে সাথেই তৈরি হয়ে যায় হিউম্যান বেবিস আর টোটালি ইন ডিপেন্ডেন্ট মানুষের বাচ্চারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ধরো একটা বাঘ একটা পশু সে জন্মানোর সাথে সাথেই সে জানে যে তাকে শিকার করে একটা প্রাণীকে হত্যা করে খেতে হবে তাকে নিষ্ঠুর হতে হবে তার জীবন বাঁচানোর জন্য কিন্তু হিউম্যান বেবিস আর টোটালি ইনডিপ টোটালি ডিপেন্ডেন্ট মানে মানুষের বাচ্চারা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল অর্থাৎ একটা মানুষের বাচ্চার কোনো ইনস্টিং মানে সহজাত প্রবৃত্তি ততটা থাকে না একটা প্রাণীর মতো সে তাকে যেটা শেখানো হয় সেই বাচ্চাটাকে যদি শেখানো হয় তুমি হিংসা করবে তুমি মারামারি করবে ছোট থেকে তাহলে সে করে আর যদি তাকে বলা হয় যে তুমি অন্য সবাইকে হেল্প করে বড় হবে সেই বাচ্চাটা তাই করে তাই বলছে মানুষের বাচ্চা পশুদের বাচ্চার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এই এই অ্যাসপেক্ট থেকে হিউম্যান বিংস হ্যাভ ইমোশনাল নিডস ডিজায়ার থটস অ্যান্ড ফিলিংস হুইজ ডিটারমাইন অ্যাকশান বলছে মানুষের কি আছে আবেগ আছে আবেগের চাহিদা ইচ্ছা ভাবনা অনুভূতি ইত্যাদি আছে যেগুলো তার কাজকে স্থির করে দেয় দিস ইজ প্রিসাইসলি হোয়াই দে মাস্ট লার্ন ভ্যালু সেটাই হলো সংক্ষেপে যে তারা কেন মূল্যবোধ শিখবে নট জাস্ট সারভাইভাল স্কিলস অ্যাজ ডু অ্যানিমালস প্রাণীদের মতো শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য নয় দিস ভ্যালুজ উইল হেল্প কন্ট্রোল দ্য ন্যাচারাল রেসপন্সেস দ্যাট রেজাল্ট ফ্রম স্যাটিসফাইং পিওরলি সেলফিস নিডস অ্যান্ড ডিজায়ার্স এই মূল্যবোধগুলো কি করবে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখাবে যে তাদের সম্পূর্ণভাবে তারা যে স্বার্থপর হবে না তাদের নিজেদের প্রয়োজন এবং ইচ্ছাগুলো পূরণ করার জন্য এটা তাদেরকে শেখাবে আমাদের এবার তার সার সংখ্যা করতে হবে চলো আমি করেছি দেখো সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় সেটা কিভাবে আমি দেখেছি দেখো এটা তাহলে এক্সারসাইজ সিক্সের আনসারটা দেখো ভ্যালুস প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল টু বিল্ড আপ অ্যান আইডিয়াল সোসাইটি মূল্যবোধ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একটা আদর্শ সভ্যতা গড়ে তুলতে চিলড্রেন আর দ্য ব্যাকবোন অফ দ্য সোসাইটি বাচ্চারা হলো বা শিশুরা হলো একটা সমাজের সিদ্ধারা সো দে শুড বি টট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ভ্যালুস ফ্রম দেয়ার চাইল্ডহুড তাই মূল্যবোধের যে কি গুরুত্ব তাদের ছোট থেকেই শেখানো উচিত দে শুড হ্যাভ দ্য হিউম্যানি কোয়ালিটিস লাইক অনেস্টি হিউমিলিটি সিভিলিটি রেসপেক্ট 
ফর আদার্স বলছে তাই তাদের মধ্যে ছোট থেকেই সে সমস্ত মানবিক গুণ যেমন সততা ভদ্রতা নম্রতা অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি থাকা উচিত দে মাস্ট হ্যাভ দ্য সেন্স অফ সেলফ কন্ট্রোল অ্যান্ড ভ্যালু অফ কোয়ার্ডস অ্যান্ড সিম্প্যাথি ফর দ্য ডিস্ট্রেসড বলছে তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে কি বোধ থাকবে সেলফ কন্ট্রোল মানে আত্মনিয়ন্ত্রণ সাহসিকতার কি মূল্য এবং যারা ডিস্ট্রেস যারা দুঃখী তাদের প্রতি সহানুভূতি এই সমস্ত গুণগুলো অবশ্যই থাকতে হবে এ কান্ট্রি হু সিটিজেন আর ডিভয়েড অফ ভ্যালুস ক্যান নট লাস্ট ফর লং একটি দেশ যাদের নাগরিকদের মধ্যে মূল্যবোধ নেই তারা বেশি দিন টিকতে পারে না আনলাইক আদার অ্যানিমেলস অ্যাজ হিউম্যান বিংস আর ডিপেন্ডেন্ট দে শুড বি টট টু নার্চার গুডনেস টু সাব ডিউ অল ক্রুয়েলটিস অ্যান্ড সার্ভাইভ গ্রেসফুলি বলছে অন্যান্য প্রাণীদের মতো নেহা হয়ে যেহেতু মানুষ হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট মানে নির্ভরশীল তাই তাদেরকে শেখাতে হবে যে তারা যাতে নার্চার মানে চর্চা করে গুডনেস টু সাব ডিউ অল ক্রুয়েলটিস মানে সমস্ত নৃশংসতা হিংস্রতা কমাতে পারে অ্যান্ড সার্ভাইভ গ্রেসফুলি এবং ভালোভাবে বাঁচতে পারে এগুলো তাদের শেখাতে হবে সো টু বিল্ড আপ এ গ্রেট অ্যান্ড স্ট্রং নেশন তাই একটা মহান এবং শক্তিশালী জাতি গড়ে তোলার জন্য দ্য ভ্যালুস মাস্ট বি নার্চার্ড বাই ইটস সিটিজেন্স এদের নাগরিকরা অবশ্যই মূল্যবোধের চর্চা করবে তাহলে আজ আমরা এ পর্যন্তই আলোচনা করলাম লেসন টুয়েলভের সমস্ত এক্সারসাইজ আশা করি ভিডিওটা তোমাদের কাজে লাগবে